玉木雄一郎君、はい、委員長、えー、民主党の玉木雄一郎ですまず今日は TPP についてお伺いいたしますまずあの交渉に当たられた甘利大臣そして事務方の皆さんに心から敬意を表したいと思います私アトランタその前のハワイまたシンガポール等々交渉の現場にも行きましたけれども皆さんよく頑張っておられましたこのことは率直に評価をしたいと思いますただこの合意内容そのものの評価はまた別でありますえ今日は守るべきものをガチッと守れたのか、攻めるべきものをガンガンと攻めているのか、このことについて検証させていただきたいと思います。まず、攻めるべきものを攻めているのか、このことについてお伺いします。最初にお茶について伺います。というのも、10月6日の記者会見で総理が、これで、えー、どんどんチャンスが広がる、そういう話をしたときに、3つのことを具体的に出されました。えー、メガネのフレームで有田焼き、丸焼き、そしてお茶でありました、ですから、まあ、ずいぶんこの TPP によって輸出増が見込まれる一つだと考えますけれども、資料の1をご覧ください、確かに近年、あ資料2です、近年、お茶の輸出が増えていますで、これ見ていただくと分かるんですが、最大の輸出先はアメリカです、2番目がドイツ、3番目シンガポール、でカナダもあります。この中の TPP の交渉参加国は TPP とマークをつけていますで、私が伺いたいのは、いや、これで関税がですね、総理、このようにおっしゃいました、日本茶にかかる 20% もの関税がゼロになる、静岡や鹿児島が世界有数の茶どころと呼ばれる日も近いかもしれません、ぜひそうなってほしいと思います、しかし、ご覧ください、米国、シンガポール、カナダ、こ,のこれらのです、ね、今もなお有力な輸出先は、すでにお茶の関税はゼロです、総理に伺います、20% もの関税がゼロ、この 20% の関税は一体いかなる国の関税ですか安倍内閣総理大臣、えー、茶の関税についてはです、ねえー、ベトナムについては、現行で 22.5% の関税が4年目に撤廃されます、えー、メキシコ法については、500トンの枠内で 10%。そして枠外では 20% の税率が即時撤廃されます、またペルーについても関税が即時撤廃となります、こうした機会を捉えて、これらの国々に対する茶の輸出拡大をです、ね、期待する声もあると承知をしております、このように TPP にチャンスを見出してです、ね、地方の特産品や優れた技術を持って、果敢に海外市場に挑戦する人たちを、まあ、政府としてはしっかりと後押しをしていきたいと思います、まあ、今後 TPP のメリットが全国津々浦々で十分に生かされるよう今般措置された TPP 総合対策本部において必要な施策について検討を進めていく考えでございます委員長玉木雄一郎君はいありがとうございますいやそういうあのメキシコにも輸出が増えたらいいと思うんですねでも今現在お茶のメキシコに対する輸出はこのまあ日本茶の輸出の総額のうち 0.03% です、額にして174万円、まあ、自動車1台分ぐらいですね、で 20% の削減で増えればいいですけど、私が申し上げたいのは、日本茶にかかる 20% もの関税がゼロになる、それで静岡や鹿児島が世界輸出の茶どころと呼ばれるように近いかもしれません。これはね、ちょっと因果関係も含めて飛躍しすぎじゃないですかね、私、午前中の与党の先生方の審議を聞いていて、そのメリットはこう、ふくらしこで膨らますように大きく言って、デメリットはです、ね、できるだけないようにないように説明してるんですけど、大事なことは、客観的に経済や輸出に対してどういう影響があるのかないのか、このことを冷静に分析することが、私はこの通商交渉の分析においては重要だと思います。それで今輸出する人を応援すると言いましたが、総理、これ、お茶もそうなんですけれども、一番大事なのはです、ね、何だと思いますか、関税もちろんそうです、ただもうアメリカなんかゼロになってますから、大事なのは、農薬の残留基準の統一ですよ、つまりルールの統一化、総理がいつもおっしゃる、じゃあ、このルールの統一化、今回、TPP でできているかというと、できてないんです。で私一つ地元のことを申し上げると、盆栽うち地元なんですね、国分寺とか木梨町とか、非常に盆栽輸出を頑張ってるんですけど、黒松の輸出はできない、なんでかというと、植物権益の問題で引っかかって、もうみんな買いたいのに、買えないんです、輸出できないんです
。で、そういうところを直してもらいたいのに、今回の TPP はまさに頑張る中小企業を応援する内容になってないんです。で、こういうことをしっかりと私は冷静に分析してほしいと思います。次に、自動車について伺います。まあ、なんといってもですね、日本の最大の、まあ、強力な輸出工業製品は自動車ですね。で、私ちょっと驚いたのは、大筋合意ができたその後の記者会見で、総理は、メガネとかお茶とか、イマリ焼き、アリタ焼きは言及されましたけれども、われわれが最大攻めなきゃいけない自動車について、全く言及はなかったんですよ、これ、なんでなのかな、不思議でした、でもだんだんだんだん交渉内容がです、ね、明らかになってくるについて、私、分かりました、なんでかというと、自動車はアメリカに対して、完敗してるからです、えー、資料の3を見てください。まあ、ここ書いてますけれども、まあ、自動車はです、ね、日本がアメリカに攻めるもの、で牛肉はです、ねまあ、一部和牛ありますけれども、どちらかというと、アメリカから日本に対して攻めてくるもの、まあ、それぞれ関税があってです、ね、国内措置をするということなんで、ここにです、ね、日本が輸入牛肉にかけている関税と、アメリカがです、ね、日本車にかけている、この場合はピックアップトラック、ライトラックを書いてますが、この2つのです、ね、両国にとって大事な、まあ、いわゆるセンシティビティがあるという品目の,この関税の削減の計画をです、ね、同じ表の中に書いてみましたでこれ見ていただくと分かるんですがまず赤い線の牛肉今 38.5% が初年度にドーンとです、ね、27.5% まず初年度に下がりますでそこから段階的に下げていって16年目には 9% で私これねまず言いたいのは昨年、日豪 EPA がありましたで、オーストラリアン和牛、和牛を作ってますから、どんどん入ってくるんで、これは大変だと言ってです、ね、決議もしたけど、それは守らなかった、でも、なんとかです、ね、この冷蔵肉と冷凍肉で守ったこのラインが、自民党の特に先生方はレッドラインだと言って、これ以上下がったら、再生産できないという最低ラインとして当時言ってたんですよ、なのに、簡単にそれを割り込んでます、まず、1点目。で2つ目、自動車についてはです、ね、いわゆるパッセンジャーカーというです、ね、乗用車については25年かけて失敗しますで、15年目からやっとです、ね、削減していくで、この図に書いているトラックについてはです、ね、30年間ずっとです、ね、関税が維持され、維持されです、ね、30年目に初めてゼロになるんですよ、ゼロになるんです、これ、で今からです、ね、発行するのにまず2年ぐらいかかりますからね。この 0% の関税のメリットが出てくるのは32年後ですよ、総理、確か今61歳なんで、総理が93歳の頃初めてその時に初めてトラックについてはです、ね、関税が今より変わるんです、で、申し上げたいのは、ですねこういう状況はですねアメリカ側は早めにメリットを受けれます、今回の TPP。それに対して日本側はですねずっと関税変わらないわけですから、アメリカに対して輸出する。その関税は変わらないのでメリットを受けるのはですね随分先になりますねでこれだけではないんです国会質問しますこれ事務方に答えていただきたいんですがこれただでさえ長い25年30年なんですけどこれさらに伸びる可能性があるという合意結んでませんかん外務省金杉経済局長お答えいたしますあの先生がおそらくご指摘されているのは日米並行交渉の結果として日米自動車貿易に関する特別な加速された紛争解決手続きを定めておりますその中では米国による自動車関税削減開始前の我が国による協定違反に対してパネルが協定違反等を認定することを前提として米国は関税削減開始を延期後ろを直しできるということが定まれております以上ですはい。今、皆さんあの、国民の皆さんもお聞きになりました、これただでさえです、ね、例えば牛肉に比べて自動車の関税撤廃長いんですけど、今、外務省から話があったように、実はこの期間はさらに後ろ,後ろ倒しされる、つまり関税が残り続ける可能性があるということを、日米の平行協議で決めてるんですよ、で加えて申し上げると、さらにですね、これちょっと難しい言葉なんですが、セーフガードというのがあって、ですね、実はその30年か、まあ、さらに伸びる可能性がありますよ、40年になるかもしれない、その関税がなくなった後も、輸入量が一定程度、日本からアメリカに増えたら、ですね
関税を復活させてその輸入を抑えるっていうのが撤廃後もですね実は10年間できるってことを決めてるんですどんだけ長いんだという感じですよで私これ総理に質問ですちょっとこれ今日月刊誌読んだんですけど TPP とか総理、まあ、これがですね大きな生産性の革命とか輸出の増加につながって総理がおっしゃる GDP600 兆2020年ぐらいには視野に入ってくるって言うんですけどこれ今から2年経って発行してですね、まあ、そうすると2020年前後って発行3年目ですよねこれ何も変わらないじゃないですかトラックもパッセンジャー乗用車もその意味ではですねこれ私譲りすぎなんじゃないかなとで国家100年の経営というんですけど半世紀もこういうルールが固定するんだったらこれやめたほうがいいんじゃないですか再協議して少なくともこれもうちょっとですね牛肉ぐらい撤廃期間短くしてもらうように再度これ再協議できませんか総理安倍内閣総理大臣あの、まあ、交渉内容について、えー、深い議論をするんであればですね甘利大臣を呼んでいただければよかったと思うんですが甘利、はい、大臣に反論されたら困るのかもしれませんがそこでですね、えー、そこでですね、えー、今この表にあるこの 25% のまま、これはライトトラックですね、そうですライトトラック、この 25%、これはライトトラックでありますが、これは確かにこの図のままでありますが、現状はこれご承知のように、ですね、今、米国で生産をしている、ほとんどは米国で生産をしているわけでございます。まあ、そこで我々は、えーここについてですね、そういうことも鑑みながら、我々が取ったのはですね、うん、いわば粘り強い交渉の結果、乗用車の関税はですね、発行後を15年目から削減が開始をされ、これは最長撤廃期間より5年早い25年目で撤廃をされるわけでございまして、それはここには書かれていないわけでございます。まあ、つまり、えー、この、えー、TPP 交渉についてはです、ねえー、米国東方だけではなくてこれ全体、えー、の方国々東方交渉している中において、えーまあ、午前中にもお話をさせていただいたように、まあ、その中でさまざ、あ、まな交渉駆け引きが行われる中においてです、ね、今回の、えー、枠組み合意が大、えー、枠の合意ができたわけでございます、えー、こうしたやはり機会をです、ね、我々は生かしていくことが大切であろうと。このように思います、はい、玉木委員長いや総理あの、具体的な話をしましょう、あのえーとですね、次の資料を見ていただきたいんですが、資料の4です、まあ、あの日本側からもです、ね、ずいぶんいろんなものを買ったと言いますが、これ、アメリカの USTR のホームページなんですが、こう書いてます、ゲッティング・ザ・ベスト・ディール・フォー・ザ・ユーエス・オート・インダストリー、日本語に訳すと、<笑>アメリカの自動車産業界にとって、最高の,この結果を得ましたというのが、USTR のホームページに書いてあるんですね。で総理がだから本来なら、だって、いや、みんな言いますよ、言いますけど、自動車はアメリカにとってのセンシティビティだったじゃないですか、だから、こっちが攻めるものは、攻めるべきもので攻められてるんじゃないのかという疑問ですね、でもう一つはね、これだけ指摘しておきたいのは、TPP やるときに、米韓 FTA を結んだ韓国との競争条件が悪くなるんじゃないか、こういう議論ありましたね。で実は米韓 FTA の中で乗用車はですね彼も完全撤廃しますけれども5年間でやりますつまり韓国とアメリカとの間の5倍の長さ関税が残ります日本はでライトトラックで行くと韓国とアメリカは10年で撤廃しますから韓国との関係でいうと日本は3倍長い期間残るんですよこう日本と韓国の競争条件をですね同じくしていくあるいはより強いものにしていくっていう観点からしても私は今回の内容は非常に問題だと思いますよでとにかく攻めるべきところで攻めれていないどころか攻めるべきところで攻め込まれているということはですね国益を大きく損ねているのではないかと思います次に守るべきものが守れていないのかこのことを質問したいと思いますまず資料後のポスターこれちょっと見てくださいまあ、これ何度も出ましたけれども、嘘つかない、TPP 断固反対、ぶれない自民党、これ、北海道やあるいは東北の一部の農村地域に大量に貼られたポスターであります、で、あ新潟もですか、はい、あのうちはなかったんですけど、あのこういうポスターがありました、で、私、これ、先ほど来取り上げている10月6日の記者会見で、総理、このようにおっしゃっています。自由民主党は国民の皆様とのお約束はしっかりと守ることができた
、そのことは明確に申し上げたい、こうおっしゃってますね、でも私、守られてると思えないですけどね、でもう一つ、この隣のですねこれ、アンケートなんですが、あの一般紙のねあの、いろいろ新聞、テレビありますけど、そのアンケートだと、やっぱり総理の支持率は堅調ですよね。我々としては非常に悔しい思いですけれども、ただこれ、日本農業新聞がですね、TPP の大筋合意の後に発表した、実はアンケート調査なんですけれども、決議に違反しているという人が約7割を占めています、で、内閣支持率も、これ、私もびっくりしたんですが、18%、従来、自民党支持層としてですね、固い農村の方々が多いんだと思いますけれども、こういうですね、ある種の失望を私は、その、表してるんだと思うんですね。で、総理にお伺いします。この、まあ、嘘つかないというふうなポスターもありますけれども、結局嘘つくことになってしまったんではないでしょうか。公約違反、あるいは国会決議違反ということを、やはりお認めになられた方がよろしいんではないでしょうか。いかがでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君、あの、先ほど、お韓国とのです、ね、米韓 FTA とのにレッツするのではないかという話があったので、一言だけ反論させていただきますと、えー、韓国で販売するこの車においては、まあ、韓国7割は輸出でありますが、日本は2割、日本車については2割に過ぎないわけでありまして、日本で大切なのはです、ね、自動車部品が、部品についての関税撤廃をこれ獲得することであって、それはしっかりと。獲得しているとこういうことであります。はい、そこで、えー、公約違反、えー、との決議,、ま、決議も公約違反、はい、あのまあ公約との関係におきましてはですね、はいえー、先ほどもご説明をさせていただいておりますように、えー、農産物におきましては、えー、関税撤廃率は、えー、八十一パーセントになっておりまして、二割のですね、えー、この方。えー、関税の、例がなき関税撤廃の外に、えー、おことはあできたと、このように思っております。えー、国会決議との関係におきましては、まさにこれはまあ国会でご判断をいただくことで、えー、ございますが、我々としてはですね、この国会決議を生かしながら、この国会決議の趣旨に沿う、えー、合意を達成できたのではないかと、このように思っております。はい。玉木雄一郎君。まあ、十分な、あの、きちんとした、守られたということなんですけど、私やっぱりね、そうじゃないと思いますね、私、あの実は農林水産省があの地元で開催するです、ね、説明会に私、あの2回ほどあの一般観客として参加したんです、そしたらね、あんまり質問出ないんですよ、だから、まあ、納得しているというようなことで報告が上がっているかもしれませんけど、後ろの席に座って聞いていると、何言ってると思います、また国に騙された、また自民党に騙されたということをささやいてるんですよ。でもその声はもうね、もういちいち手を挙げて言うほどもないし、もう,もうがっくりきてるというのがです、ね、私は多くの農家、特に担い手といわれる大規模な農家ほどです、ね、がっくりきてるというのは、実は先ほどのアンケートにも出ています、それでそもそもです、ね、決議がしっかり守られてるんだったら、しっかりとした国境措置が確保できてるんなら、対策いらないじゃないですか。で私、次に対策についてお伺いしますけれども、その対策を講じるのはいいですよ、でもその前に、先ほどお茶の話もしましたけど、具体的に本当にどういう影響があるのかをもっと定量的にしっかり分析して、ですね総理、それから対策なんじゃないですか、補正予算に合わせてですね一生,一生懸命、それに、ま、間に合わすんじゃなくて、だって、協定発行まで2年あって、総理おっしゃったように長い期間かけてですね完全撤廃するんだったら、少なくともですね、今年度の補正で急ぐっていう自由はないですよ、これ、麻生大臣とも何度もやりましたけれども、また玉木が補正のことを言ってると思うかもしれませんが、補正予算を編成するのは、やっぱ金融性、一定の財政法上の要件があります、でアメリカもこれ、承認するかどうか分からないし、まだ発行が未定なのに、今年度の補正で TPP 対策費を私、計上する法的根拠を乏しいと思いますよ、そもそも。それで総理にお伺いしたいのは対策をする前にはやっぱきちんとしたデータを揃えるべきだと思います、例えば GDP への影響ですね、これもまあぜひやってもらいたい、あの2年前に 3.2 兆円10年間で出ますということになったんですが、そもそも10年以内に自動車の関税は撤廃されませんから、10年以内に出るメリットは多分これゼロで計算しなきゃいけませんし、その意味でもです、ね、農,産農,農産物の,この生産への影響、GDP への影響、そして何よりもですね食料自給率への影響ってやっぱりきちんと検証すべきだと思います。で、これはやっぱり安全保障大事です
。で、私は食料安全保障も大事だと思います。安定的なエネルギーと食料の確保ができなくて、我が国は先の大戦で、やはり戦争という道を歩まざるを得なかった。そういうことの反省から、やはり自国の国土において、一定程度、我が国国民を食べさせる食料、国家戦略として一体どこまでやるのかはです、ね、きちんと影響を見ながら、どこまでのしっかりとした自給率を確保するのか、その上で対策を私は打つべきだと思いますけれども、総理、少なくともです、ね、今、いくつかの数字、私、これ、基本的な数字だと思いますが、もうすでに政府の中でそういう数字があって今、検討しているのか、例えば食料自給率、これ、今回、この、TPP の合意内容でどれぐらいになるかということはもう分かってますか安倍総理大臣の、まあ、食料自給率への影響法についてはです、ねえー、これはの今,今回の TPP の大筋合意に加えてです、ね、これに対する対策も踏まえてこれは考える必要がもちろんあるわけでございますが同時にです、ね、同時にこの自給率への影響法等についてましてこれは農林水産物の全般の影響法についてはです、ね、各品目ごとに、えーまあ、異なっておりますので農林水産省において品目ごとの定性的なあ、えー、影響分析を行ったところで、えー、ございますが、えー、TPP の経済効果分析についてはこうしたさまざまな側面を含め、まあ、総合的な観点から現在検討しているところでありまして。年内には国民の皆様に分かりやすく提示したいと考えているところでございます委員長、総理、年内で遅いんです、対策、政府も25日、与党は17日って言ってますけれども、きちんとした分析がないのに、きちんとした対策を打てないですよ、単なるそれはばらまきになってしまいますしね、それでやった対策は農家対策じゃなくて、それこそ選挙対策になってしまいますよ。ですからぜひこの予算委員会にもです、ね、今、私が申し上げたような数字、例えば関税撤廃によって関税収入がどれだけ落ちるのか、こういったことも含めてです、ね、ぜひ数字を出していただくことをお願いしたいと思いますし、委員長にもお取り計りをいただきたいと思います。はい、理事会で共有いたします、はい、次に残りの時間、文珠についてお伺いしたいと思います。高速増殖炉文珠です、まあ、夢の仕組みと言われてです、ね、作られていますけれども、これまで約1兆円ぐらいお金を投じて1ワットも発電していないしこれからさらに何兆円も入れても動く見込みがないということでありますが先般、原子力規制委員会が原子力研究開発機構 JEA が文殊の運営主体としてはです、ね、極めて不適切だということで JEA に代わる主体を明示するよう文科大臣に勧告することにしましたでこれ厳しい決定だと思いますねで総理に伺いますこれも文字はこれ廃炉にすべきだと思いますけれども、総理はどうお考えになりますか。安倍内閣総理大臣、えー、文字についてはですね、えー、エネルギー基本計画において、えー、廃棄物の減用、そして有害度の低減等の国際的な研究拠点と位置づけておりまして。まあ、あらゆる面で徹底的な改革を行い、えー、研究の成果を取りまとめることを目指し、克服しなければならない課題について、えー、国の責任のもと、まあ、十分な対応を進めるとしております。まあ、この方針を踏まえつつ、えー、文書について、文部科学省を中心に、可能な限り速やかに課題の解決に向けて対応すべきだと考えております。はい、玉井君。あのぜひこれはです、ね、総理のリーダーシップで考えていただきたいと思います、高速増殖炉、高速炉の研究自体はです、ね、やるなら私、やったらいいと思います、ただ、あの古い文字を使って、JAEA という主体がやる研究はもう限界に来ています、でここはです、ね、政治的リーダーシップで、あのまずは文科大臣が判断すると思いますけれども、ぜひ総理のリーダーシップを期待したいと思います、それではこの文字のある、えー、駿河市はですね、高木大臣の選挙区だと思いますが、えー、一部報道によりますと、えー、高木大臣はこの文書の事業を行っているいくつかの関連会社からです、ねまあ、パーティー券の購入など、まあ、財政的な支援を受けているというふうに報じられていますけれども、この事実関係を教えてください。高木復興大臣
委員ご指摘の企業につきまして、どの企業であるかということは明らかではございませんけれども、地元の企業の一つとして、いわゆるパーティー券を購入いただいているということは事実でございます。ただ、委員も多分同じだというふうに思いますけれども、パーティー券を買っていただく、あるいは献金をしていただく、そうしたことがあっても、私の政治信条、あるいは政治姿勢、そしてまた、国交大臣としてのこの職務に何で影響するものではない。そうした思いで今仕事をさせていただいております。委員長、玉城一郎君、あの報道によりますとですね、あの2006年までがまあ最新のものとして報道されてますけれども、2006年以降でもですね、パーティー券に限らず何らかのその財政的な支援、まああの三社が報道されてましたけれども、まあそれに限らず文書からあるいは JEA から仕事を受けているところからの何らかの支援というのはございますか高木大臣、先ほども申し上げましたけれども、地元の企業の一つとして、えー、いわゆるパーティー券を買っていただいているところでございます委員長、君、えー、とそれはパーティー券のみという理解でよろしいですね。高木大臣、そのように認識いたしております、はい、委員長、玉木君、はいあのー、大臣、今、復興大臣をお務めになられています。でその意味ではではすね、あのー、やはり福島に本当に真摯に寄り添っていくことがです、ね、あの大切だというふうに思いますので、えー、この復興大臣という重責を担っておられる間はです、ね、そうしたあ文書の関連、まあ、原子力の関連の、まあ、そういった企業からのおーパーティー券や、あるいは財政的な支援というのはです、ねえー、差し控える、そういうことをされてはどうかなと思いますけれども、いかがでしょうか。高木大臣先ほども申し上げましたが、多分委員,長委員も同じ思いだと思いますけれども、まあ、こうした企業からパーティー券を買っていただいたとしても、それが私の政治信条だとか、あるいは政治思想だとか、あるいは今ご指摘の復興大臣の仕事に影響を与えるということは一切ございません。委員長高木君それではですね、はい、えー、とお伺いしますけれども、あのこれまで文書に関連してです、ねえー、所管である文科大臣や、あるいは関連の役人、役所、こういったところにです、ね、何らかの陳情をされた、あるいは要望をされた、こういうことはかつてございますか。高木復興大臣あの文字はご指摘のとおり、地元にあるものでございますので、えー、例えば地元の首長さんだとか、地元の政治家さんだとか、そういった方をお連れして、文科省に行ったこともあるかなというふうに思います、ただ、あの記憶は定かではありません、あの多分委員もそうだと思いますが、地元にあるそうしたものに対して、役所等に陳情だとか要請だとか、することは一般的にあるものだというふうに認識をいたしております。田上君はい、あの今回です、ねあの、先ほど総理からもありましたけれども、これ、文字は私、廃炉になる可能性が出てきたと思うんですね、そうすると、これはもちろん地元に対してです、ね、一定の経済的な利益、効果があることも認めます、そうなると、やはりこの文字を残してくれって話もなるし、大臣に対する期待もです、ね、高まってくると思うんですが、先ほど繰り返し申し上げましたけれども、復興大臣という重責を占めておられるので、この点においてはです、ね、ぜひ、あのおかしな指摘を受けないようなですね、襟を正して、えー、大臣の職責に当たっていただくこと、このことを強く申し上げまして、私からの質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。